കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടന പരമ്പര കേസിലെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി ഇരുപത് വർഷത്തിനു ശേഷം അറസ്റ്റിൽ നൂഹു റഷീദ് എന്ന മാങ്കാവ് റഷീദാണ് തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബ്രാഞ്ചിന്റെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെയും പിടിയിലായത് സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം ഖത്തറിലും ദുബായിലുമായി കഴിഞ്ഞ റഷീദ് അടുത്തിടെ കോഴിക്കോട് എത്തിയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പിടിയിലായത് റഷീദ് നാട്ടിലെത്തിയ വിവരമറിഞ്ഞ് തമിഴ്നാട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സി എ ഡി സംഘം കോഴിക്കോട് എത്തുകയായിരുന്നു കേരള പോലീസിനെ അറിയിക്കാതെ അതീവ രഹസ്യമായാണ് സംഘം റഷീദിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് റഷീദിനെതിരെ കൊലപാതകം ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന വധശ്രമം വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറൽ വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ വഞ്ചന വ്യാജരേഖ ഉപയോഗിച്ച് കബളിപ്പിക്കൽ പ്രതികളെ ഒളിവിൽ പാർപ്പിക്കൽ മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കൽ മാരകായുധം ഉപയോഗിച്ച് കലാപത്തിന് ശ്രമം അന്യായമായി സംഘം ചേരൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങി നിരവധി വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസുകൾ നിലവിലുള്ളത് കോയമ്പത്തൂർ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇയാളെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഒൻപത് വർഷം വിചാരണയ്ക്ക് ഹാജരാകാതിരുന്ന റഷീദിനെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു സംഭവ ദിവസം വിമാനം വൈകിയതിനാൽ പ്രസംഗ വേദിയിലെത്താൻ താമസിച്ചതിനാലാണ് സ്ഫോടനത്തിൽ ബി ജെ പി നേതാവ് എൽ കെ അദ്വാനി രക്ഷപ്പെട്ടത് അൻപത്തി എട്ട് പേരാണ് കോയമ്പത്തൂരിലെ സ്ഫോടനത്തിൽ അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഈ സ്ഫോടന പരമ്പരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി ഡി പി നേതാവ് അബ്ദുൾ നാസർ മദനിയെ തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സ്ഫോടന സമയത്ത് മദനിക്കൊപ്പം റഷീദ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് സംഭവത്തിന് ശേഷം വിദേശത്തേക്ക് കടന്ന റഷീദിനെ കോടതി പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കേസിൽ അൽ ഉമ്മ സ്ഥാപകൻ എസ് എ ബാഷ മകൻ സിദ്ദിഖ് അലി സഹോദരൻ നവാബ് ഖാൻ എന്നിവരടക്കമുള്ളവരെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു മദനിയടക്കം പതിനാല് പേരെയാണ് കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് കണ്ട് വിട്ടയച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിനാണ് കോയമ്പത്തൂരിൽ സ്ഫോടന പരമ്പര നടന്നത് സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അൽ ഉമ്മ എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടന ഏറ്റെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ അത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ